আজকে আমার কাছে কমফোর্টের তুলনা করার জন্য একটা পিঙ্কের আছে আমি তার সাথে একটা সবুজ পেয়েছি এই কমফোর্টটা এর আগে তুলনা করিনি তো আজকে এই দুটো ভিডিওর সাথে তুলনা করব পাশাপাশি আমি একটা সানলাইটের লিকুইডও নিয়েছি এবং আমি বোঝাবো যে কমফোর্ট এবং সানলাইটের লিকুইডের মধ্যে কি পার্থক্য হবে প্রথমে আমি দেখিয়ে দিয়েছি কমফোর্টের এটা কমফোর্টের এই যে সবুজটা এটা আমি প্রথমে খুলবো এবার ঢালবো এর কালারটা হচ্ছে সবুজ রঙের পুরো এর কালারটা পুরো সবুজ রঙের আমি একটু কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাচ্ছি পুরো সবুজ রঙের কালার এবার আমি এর যে টেক্সচারটা একদমই পাতলা পাতলা খুব পাতলা এটা অন্যান্য ইয়ে কমফোর্টের তুলনায় বেশ পাতলা এবার গন্ধটা হচ্ছে বেশ সুন্দর কমফোর্টের এর গন্ধটা আজ পর্যন্ত দেখা গন্ধের মধ্যে সব থেকে ভালো পিঙ্কের গন্ধটা একটুখানি ফুলের গন্ধের মতো ঠিকই বাট করা প্রচণ্ড কাল আর লালটা লালটা তো না নীলটা নীলটা প্রচণ্ড করা বাট সবুজের গন্ধটা সত্যি খুব সুন্দর এই গন্ধটা আমি আপনাদের সানলাইটের লিকুইডটাও দেখিয়ে দিই একটু পাশে টিয়া পাখিটা ডাকছে সবে এসছে তো এখন খালি ডেকে যায় ডেকে যায় সারাদিন ধরে এই যে হচ্ছে আমি নিয়ে নিয়েছি এবার আমি আস্তে আস্তে ক্যামেরা জুম করব দেখছেন এটা হচ্ছে সানলাইটের লিকুইড দেখছেন কি গাঢ় আস নড়তেই চাইছে না কমফোর্টের থেকে অনেক বেশি গাঢ় একদমই নড়তে চাইছে না তবে সানলাইট আর কমফোর্টের তো তুলনা করলে হবে না ওভাবে কারণ সানলাইট হচ্ছে লিকুইড সার আর যেটা কি না জামা কাপড় কাচতে ব্যবহৃত হয় আর কমফোর্ট হচ্ছে আফটার ওয়াশ জামা কাপড় কাচার পরে ব্যবহৃত হয় এর গন্ধটা প্রচণ্ড করা আমি যতটা দেখেছি আর নীল হচ্ছে কমফোর্টের যে নীলটা আপনি পান বাজারে সেটা সব থেকে বেশি করা ওটা মানে ইউজ যদি করেন জামা কাপড়ের গন্ধ তো অনেক দিন থাকবে প্রায় কিছু না করলেও সাত আট দিন থেকে যাবে কিন্তু প্রচণ্ড করা লাগে নাকে আর নীলটা এটা করা ঠিকই কিন্তু গন্ধ বেশি দিন থাকে না সবুজের গন্ধটা খুব সুন্দর মানে এটা নাকে লাগে না একটা বেশ ফুলের নির্যাস আছে এখানে আমি দেখি একটা এখানে লেখা আছে একটা লিলি ফ্রেশ কিন্তু এই সেরকম কিছু লেখা হয়নি বাট এখানে দেখছেন এটা অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল অ্যাকশান এই প্রথম আমি দেখলাম কমফোর্টের কোনোটা যেটা অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল অ্যাকশান বলছে দাঁড়ান একটু জুম করে দেখান আমি ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলটা একটু বদলে নিয়েছি এতে আমার সুবিধা হবে দেখানোরটা এ দেখতে পাচ্ছেন কমফোর্টের নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট অ্যাংটি ব্যাকটেরিয়াল অ্যাকশান এর আগে কোনো কমফোর্টে এরকম কোনো লেখা দেখিনি এখানে নিচে লেখাও আছে এটা অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল অ্যাকশান তো সত্যি আর ব্যাকটেরিয়া কতটা মারে তা তো আমি বলতে পারছি না কিন্তু এই একমাত্র কমফোর্ট যেটা দেখলাম সেটা অন্যান্য কমফোর্টের থেকে আলাদা এখানে কিন্তু ফ্রেশ ফ্রেগরেন্স লেখা আছে দেখুন দুটো তুলনা করে দেখছি এখানে লেখা আছে ফ্রেশ ফ্রেগরেন্স এখানে লেখা আছে রি ব্যাকটেরিয়া বাকি যা ছিল সবই একই আছে ও আচ্ছা একটা জিনিস খেয়াল করেছেন এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে দেখুন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় দেখুন সব একই আছে জামা কাপড় ভালো জামা কাপড়কে স্লাইনিং করবে তারপরে রিটেন স্বপ্নের স্বপ্নেস বজায় রাখবে পারফেক্ট ফিট অ্যান্টি সোপলেস কোনো সাবানের মধ্যে ইউজ করা হয়নি সেটাও লেখা আছে তবে এখানে প্রোটেক্ট স্ট্রেকচার মানে জামা কাপড়ের যে বুনরটা সেটা রাখবে সেটা এখানেও দেখা যাচ্ছে প্রোটেক্ট স্ট্রেকচার বলে এখানে ফ্রেশ ফ্রেগরেন্স দেওয়া আছে ফ্রেশ ফ্রেগরেন্স এখানেও ফ্রেশ ফ্রেগরেন্স দেওয়া আছে তার মানে আমি এই সবুজটা কিনলে এই যে পিঙ্কটা এই পিঙ্কটার সমস্ত ফিচার্স তো পাচ্ছি প্লাস একটা এক্সট্রা ফিচার হিসাবে আমি রিমুভ ব্যাকটেরিয়া ফিচার্সটা এর মধ্যে পাচ্ছি এখানে লেখা আছে রিমেম্বার দ্য জয় অফ ওয়ারিং এ নিউ আউটফিট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এনরিচ দ্য ফিলিং উইথ অ্যান অ্যাডেড অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল অ্যাকশান রিপিটেড ওয়াশিং উইথ ওনলি ডিটারজেন্টস ক্যান ট্যাঙ্গেল দ্য ফাইবার্স অফ ইউর বিলাভেড কর পারবার যদি আমরা সার্প দিয়ে আমাদের জামা কাপড় কাছি তাহলে অবশ্যই তার ফেব্রিকটা তো নষ্ট হয় এটা তো সবাই জানি আমরা এখানে লেখা আছে মেকিং দেম রাফ ডাল অ্যান্ড ইনলেস কমফোর্ট ফেব্রিক কন্ডিশনার ইন অ্যাডিশন টু সলভিং দিস লন্ড্রি প্রবলেমস এই যে লন্ড্রিতে ধোয়ার পর যে সমস্যাগুলো হয় আমাদের জামা কাপড়ের যে খড়খড়ে হয়ে যায় সেই সমস্যাগুলো কমফোর্ট এখানে দাবি করছে যে এটা দূর করতে পারে আরও কী দাবি করছে ইটস অলসো গিভস দেম নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল অ্যাকশান এনজয় দ্য ফিলিং অফ ওয়ারিং নিউ আউটফিট এভরিডে তো অনেক কিছুই দাবি করছে তারপর এখানে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি লেখা রিকমেন্ডেড বাই সার্ফ এক্সেল সার্ফ এক্সেলের দ্বারা রেকমেন্ডেড মানে সার্ফ এক্সেল ইউজ করার পরে আপনি এটাকে ইউজ করতে পারবেন ভালো করে 
আর একটা দেখে দিই যে এখানে লেখা আছে বালতিতে এক কাপ দেবেন কাপ বলতে এই যে মোট এই ঢাকনিটা এই ঢাকনির এক কাপ তারপরে টেন ওয়াশড ক্লথ শোক আপ টু টেন ওয়াশ ক্লথ ইন দ্য বাকেট কন্টেনিং কমফোর্ট ফর পনের মানে পনেরো মিনিট ধরে আমাদের দশটার মতো জামা কাপড় ওই বা এক বালতিতে আমরা চুবিয়ে রাখতে পারবো সেটাই বলছে এখানে তারপরে বলছে রিমুভ ক্লথ অ্যান্ড ড্রাই ডু নট রাইস সরি রিনস ক্লথ ইন ওয়াটার আফটার রিজিং কাপড় এখানে একটা খুব ভালো সতর্ক পানি দিয়ে দিয়েছে যে কমফোর্টে ভেজানোর পর কিন্তু আর জল দিয়ে একদমই ধোবেন না মানে জাস্ট কমফোর্টে ভিজিয়ে রাখবেন তারপরে সেটা সরাসরি রোদে মেলে দেবেন যদি জল দিয়ে ধোন তাহলে কমফোর্টটা ধুয়ে যাবে তখনই এটা খুব ভালো ইম্পর্টেন্ট ইয়ে এতদিন ভুল করতাম মানে কমফোর্টে দেওয়ার পরে জল দিয়ে একটু ধুয়ে নিতাম এবার দেখি মেশিন ওয়াশে কী বলেছে মেশিন ওয়াশে এক কাপই দেবেন এবং তারপরে বলছে সেম টাইম অ্যাজ ও এবং বালতিতে যতক্ষণ রেখেছেন ঠিক এখানেও ততক্ষণ থাকবে তারপরে বলছে পোর এক কাপ অফ কমফোর্ট ডাইরেক্ট ইন দ্য ওয়াশিং টাব ইন দ্য লাস্ট রিন সাইকেল ফর টপ লোড অ্যান্ড সেমি অটোমেটিক মেশিন এখানে দু রকমের মেশিনের কথা বলেছে একটা হচ্ছে ফ্রন্ট লোড মেশিন ফ্রন্ট লোড মেশিন মানে যেখানে আমরা একদম ঢাকনা খুলে এই যে ঢাকনা খুলে যেখানে আমরা জামা কাপড় দিই সেখানে আপনি এক কাপ দেবেন এবং পনেরো মিনিট রাখবেন আর টপ লোড মেশিন সেমি অটোমেটিক মেশিন যেখানে আমরা ওপরের ঢাকনা খুলে দিই সেখানে আপনিও এক কাপ দেবেন এবং একটা সাইকেলে পনেরো মিনিটের সাইকেল যেটা হয় সেটাতে অবধি রেখে দেবেন মানে এখানে পার্থক্য নেই আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস দিয়েছে নির্দেশ এক থেকে দু কাপ ইজ ইকাল টু দশ টেন ক্লথ মানে এক কাপ কি দু কাপ ব্যবহার করলে আপনি দশটা মতো জামা কাপড় কাচতে পারবেন এই একটা কমফোর্টে আর কিছু এখানে তো সেরকম দেয়নি যেটা আপনাদের জানার দরকার আছে আচ্ছা এখানে একটা কষান বা সতর্ক বার্তা দেওয়া আছে ডু নট পোর ডাইরেক্টলি অন টু ক্লথ কিপ আউট অফ রিচ অফ চিলড্রেন ইফ কন্ট্যাক্ট উইথ আইস অকর্স রাইস ইন দ্য ওয়াটার ডু নট এক্সপোজ টু ডাইরেক্ট সানলাইট অনেক কিছু বলা হয়েছে যে বাচ্চাদের হাতে রাখতে দেবেন না বাচ্চারা অনেক সময় হাতটা দিয়ে মুখে হাত দিয়ে দেওয়ার পর তো তো সেটা একটা সমস্যা হতে পারে আর একটা বলেছে সূর্যের আলোতে সরাসরি নিয়ে যাবেন না ঠিক আছে মানে এখানে একটা জিনিস বুঝতে পারছি না ও বুঝতে পেরেছি এবার যে জামা কাপড়টা ধোয়ার পর সেটা রোদে মেলবেন না তাহলে কমফোর্টের এফেক্টিভনেস নষ্ট হতে পারে জামা কাপড় ধোয়ার পর এটা শুকনো জায়গায় মানে ভেজা জায়গায় ভেজা জায়গা তো না ইয়ে যেখানে রোদ আসে না এমন জায়গায় মেলতে বলছে আর এখানে বলছে যে চোখে টোখে দিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলবেন সেটা আমরা জানি এছাড়া দাম এখানে দেখতে পাচ্ছি দুশো পঁয়ত্রিশ টাকা একটা জিনিস খেয়াল করছেন যে এর দামের সাথে কোনো পার্থক্য নেই এর দুশো ও এটা পুরোনো পিন না অ্যাকচুয়ালি এটা এখন দুশো পঁয়ত্রিশ টাকা হয়ে গেছে এটার দুশো পঁয়ত্রিশ টাকা এটাও দুশো পঁয়ত্রিশ টাকা বাট আমি দেখলাম যে সবুজে ফিচার্স অনেক বেশি পাচ্ছি এর অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল আছে তারপরে অনেক বেশি ডিটেলসে দেওয়া আছে যেটা এর মধ্যে আমি অতটা পাইনি খুঁজে তাই তো ঠিক আছে তো আমার মতে তো কমফোর্টের এইটাই ভালো সানলাইটের লিকুইডটা যেহেতু এখানে নোস ওটা বলছে বাট নোস ওটা হলো কি লিকুইড যে কোনো ইউজ করার পর তো একটুখানি অসুবিধা হবেই এখানেও বলছে এক কাপ ইজ ইকাল টু এক বালতি জল এবং দশটা মতো দিতে পারবেন আর মেশিনে দুটো কাপ লাগবে যেখানে কমফোর্ট এক কাপ লাগে এখানে এটা দুটো কাপ লাগে এখানে নো সোডা এইচ ডি ব্রাইট সেফ অন হ্যান্ডস তারপরে হচ্ছে ফার্স্ট আর ডিজলেশন তাড়াতাড়ি জলে মিশে যায় এক্সেলেন্ট রেজাল্ট ইন বোথ হ্যান্ড অ্যান্ড মেশিন ওয়ার্ড এগুলো তো জানি আমরা যে সার্প জলে তাড়াতাড়ি মিশতে পারে না যেটা আমি কিন্তু কমফোর্টের সাথে সানলাইটের একটা ডিটেল ভিডিও এর আগে বানিয়েছি সেখানে আমি অনেক বেশি এরকম ছোটো ছোটো পয়েন্ট তুলনা করেছি আপনারা যদি চান আমি ভিডিওটা কার্ডে দিয়ে দেবো অথবা আপনি চ্যানেলের যদি লিকুইড ওয়াশ সেকশনে যান যে প্লে লিস্টটা সেখানেও আপনি ভিডিওটা পেয়ে যাবেন তো আজকের জন্য এটুকু এতক্ষণ ভিডিওটি আপনি দেখলেন তবে নিশ্চয়ই আশা করছি আপনার ভিডিওটি ভালো লাগছে সোম বুধ শুক্র তিন দিন আমাদের চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া হয় আশা করি আবার দেখা হচ্ছে পরের দিন ধন্যবাদ